ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ஜோகோவில் எப்போ வேலை பார்த்தேன் என்ன வேலை பார்த்தேன் ஏன் இப்போ குவிட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற என்டையர் ஜேர்னி தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண இருக்கிறேன் என்னுடைய பேர் ஐஸ்வர்யா ரங்கன் நீங்கள் என்னை முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் செய்துக்கோங்க அண்ட் உங்கள் நண்பர்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் லேர்னிங் டுகெதர் இஸ் க்ரோயிங் டுகெதர் என்ட்ரி இன்டு ஜோகோ அப்படின்றது என்னுடைய இன்டர்ன்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமாக இன்டர்ன்ஷிப் அப்படின்றத உடனே வந்து ரெகுலராக வந்து கோடிங் கான்டெஸ்ட்லாம் இருக்கும் இல்லையா கான்டெஸ்ட் இல்லை கோடிங் ரவுண்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ மூலமாக இருக்கிற அந்த நார்மல் ஃபோர் டு ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வியூ அந்த மாதிரி இல்லை நாங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது வந்து கிளிக் ட்ரிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப் பில்டிங் பாட் பில்டிங் ஆனுவல் ஜோவோவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு கான்டெஸ்ட் நீங்கள் அவங்களுடைய வெப்சைட் அந்த லிங்க்கு கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அதில் போய் பாருங்கள் கிளிக் ட்ரிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கும் அந்த ஈவெண்ட் மூலமாக நீங்கள் வந்து ஒரு பாட் உருவாக்கணும் அந்த பாட் எந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க அவங்களுடைய ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது சேல்ஸ் ஐக்யூ அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் அதை பயன்படுத்தி ஏதாச்சும் உங்களுடைய க்ரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கான ஒரு ஆப் உருவாக்கணும் ஸோ இதுதான் யூஸ் கேஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஈவ ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒன் லேக் கேஷ் ப்ரைஸ் செகண்ட் ப்ரைஸுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தேர்ட் ப்ரைஸ்க்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் அஞ்சு ரன்னர் அப்பும் கொடுப்பாங்க அலாங் வித் வின்னர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வித் ஜோஹோ கிடைக்கும் ஸோ ஜோஹோ கிளிக்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஜோஹோ கிளிக்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற வாட்ஸ்அப் மாதிரி தான் பட் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் நீட்ஸுக்காக நீங்கள் வந்து இப்போ டீம்ஸில் இல்லை ஸ்கைப்பில் மெசேஜ் பண்ணுவீங்க இல்லையா அதே போல இவங்க வந்து ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு பேர் ஜோஹோ கிளிக் இந்த ஜோஹோ கிளிக்கை வந்து நீங்கள் எப்படி தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸோட இன்டெகிரேட் பண்ணுறீங்க அதை எப்படி ப்ரொடக்டிவான ஒரு ஆப்போட நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத தான் நீங்கள் உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டியை பயன்படுத்தி இதில் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு முன்பு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த வீடியோ இஸ் ஸ்பான்சர்ட் பை ராஜலட்சுமியுடைய எடியூவர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அலைன்ட் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலியமாக ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் தேவையான முக்கியமான எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸை அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க அண்ட் இவங்க இவங்க ப்ரோக்ராமில் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான கோர்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பைத்தன் ஃபார் பிகினர்ஸ் இம்மர்சிவ் பைத்தன் பூட் கேம்ப் லைட் இம்மர்சிவ் பைத்தன் பூட் கேம்ப் ப்ரீமியம் சர்டிஃபிகேஷன் இன் பைத்தன் ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் சர்டிஃபிகேஷன் இன் ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் சர்டிஃபிகேஷன் இன் டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இவங்க ப்ரிசைஸாக ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவங்களுடைய கோர்சஸ் வந்து போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் அவைலபிளாக இருக்குது நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்றதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இவங்களுடைய கோர்சஸ் இவங்க வழங்கக்கூடிய கோர்சஸை படிச்சுட்டு நம்ம வெளியில் வரும்பொழுது என்னென்ன ரோல்ஸுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் வெப் டெவலப்பர் ஆப் டெவலப்பர் அக்கௌண்டண்ட் டேக்ஸ் அக்கௌண்டண்ட் ஃபினான்ஷியல் அனலிஸ்ட் ப்ராடக்ட் மேனேஜர் ரிசர்ச் அனலிஸ்ட் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் கேம் டெவலப்பர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் ஆடிட்டர் மெஷின் லேர்னிங் என்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த ரோல்ஸுக்கெலாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இவங்களுடைய பிளேஸ்மெண்ட் கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம் மூலியமாக உங்களுடைய ரெசியூமை எப்படி பில்டு பண்ணணும் அப்படின்றதுலேருந்து துவங்கி இன்டர்வியூவுக்கு நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் உங்களுடைய பிளேஸ்மெண்ட் போர்ட்டலை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும் அலாங் வித் என்டையர் ப்ராசஸ் உங்களோட இருக்கக்கூடிய அந்த பிளேஸ்மெண்ட் டீம் வந்து உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அன்டில் யூ கெட் பிளேஸ்ட் அமேசான் ஜோஹோ விப்ரோ ஹெச்சிஎல் காக்னிசன்ட் டிசிஎஸ் கேப்ஜிம்னி பெகா ஹெக்ஸாவே இன்ஃபோசிஸ் ஹெச்பி ஐபிஎம் போன்ற பல நிறுவனங்கள் இந்த கோர்சஸ் படித்த மாணவர்களை ஹையர் பண்ணுறதாக இவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு இவங்களுடைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா அதற்கான லிங்க்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வழங்கியிருக்கேன் அதை பொறுமையாக படித்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மறக்காமல் அந்த கான்டாக்ட்ஸை ரீச் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த டி டேவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய யூஸ் கேஸை நாங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணி நாங்கள்
டாப் த்ரீல நாங்கள் வரல பட் ஐ திங்க் டாப் ஃபைவ்ல வந்தோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டாப் ஃபைவ்ல வந்து அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க விச் வாஸ் அன் அமேசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா ஜோகோக்குள்ள என்டர் ஆகணும் அப்படின்றது எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் சொல்லும் பொழுது எனக்கு தெரியும் ஐ ரியலி அக்னாலேஜ் தேட் ஸோ ஜோகோக்குள்ள நமக்கு ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா அப்படின்னு சொன்னோடனே எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருச்சு ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் வந்து டூ மந்த்ஸுக்கு ஸோ அந்த இன்டர்ன்ஷிப்லேயும் நான் எதில் வேலை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இன்டர்ன்ஷிப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டெவலப்பராக இருந்தேன் ஸோ அங்கே வந்து வித்தவுட் எனி டிஸ்கிரிமினேஷன் எந்த பேக்ரவுண்டாக இருந்தாலும் வெறும் நான் லேர்ன் பண்ணுற மைண்ட் செட் இருந்தால் மட்டுமே போதும் உங்களுக்கு அவங்க ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் சொல்லி கொடுப்பாங்க ஐ ஹேட் அன் அமேசிங் மென்டார் எனக்கு அது என்னுடைய மென்டார் வந்து ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் நான் போய் சொல்லிட்டேன்னா நான் ஈஸி பேக்ரவுண்டே எனக்கு ஒன்றுமே கோடிங் தெரியாது பட் எனக்கு லாஜிக் லாஜிக் தெரியும் அப்படின்றதுனால நான் வந்து இதுதான் லாஜிக் இப்படி தான் லாஜிக் அப்படின்னு நான் அதை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அவங்களுக்கு அதுவே வந்து ஓகேவாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு போன உடனே வந்து இன்டர்வியூ மாதிரிலாம் எடுத்தாங்க எனக்கா கோடிங் எதுவுமே தெரியாது நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு என்னோடய லாஜிக்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய சேர்ந்து ரெண்டு மூணு இன்டர்ன்ஸ் இருந்தாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஃப்ரம் த பிகினிங் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவையான லாங்குவேஜை வந்து அவங்க குரூம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ஃபுல் ட்ரைனிங் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணி ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங்கும் ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்களுடைய அப்ளிகேஷனில் வந்து டிப்ளாய் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதாவது தி மேடஸ் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் தி ப்ராடக்ட் ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபினாமினலாக இருந்துச்சு ஏன்னா லைவாக ஜோஹோ அப்படின்றது வெளியிலேருந்து பார்க்கும்பொழுது நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் பட் உள்ளேருந்து பார்க்கும்பொழுது அதை விட பயங்கரமாக வியப்பாக இருக்கும் பிகாஸ் அவங்களுடைய லேர்னிங் கல்ச்சர் அந்த லேர்னிங் கர்வ் அங்கே இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ் தட் தே டெவலப் அங்கே இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் அங்கே இருக்கிற வெரைட்டி இன்னமும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஜோஹோ அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப அண்டர் ரேட்டட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்றதுலாம் நீங்கள் போய் அங்கே பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது ஸோ அங்கே நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து கற்றுக்கொண்டேன் என்னென்ன கற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வில்லிங்னஸ் டு லேர்ன் உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த வயதினராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசமே இருக்காது பிகாஸ் அது வந்து ஒரு ஓப்பனான என்வாயர்மெண்ட் அந்த ஓப்பன் என்வாயர்மெண்ட்டில் யார் வேணால் எங்கே வேணால் உட்காந்துருக்கலாம் யார் மேனேஜர் யார் வந்து ஒரு இன்டர்னு யார் டெவலப்பர்னு யாருக்குமே தெரியாது ஃபஸ்ட்டு நாள் போன உடனே ஒரு மேக் புக் கொடுத்தாங்க மேக் புக் ஒரு இன்டர்ன் தான் இத்தனை அண்ட் உங்களுக்கு நிறைய ஆல்ரெடி தெரியும் அங்கே ஃபுட்டெல்லாம் அமேசிங்காக இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் அதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே ஆல்ரெடி தெரியும் செகண்ட் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய டைமிங்ஸ் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து வந்து கோட் பண்ணி உங்களுடைய வேலையை பார்த்தா மட்டும் போதும் அதுதான் வந்து அங்களோட அங்கே இருக்கக்கூடிய டார்கெட் த எய்ம் அப்படின்றது ஃபார் யூ டு ப்ராக்ரெஸ் அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி டெவலப் ஆகுது நீங்கள் உங்களுடைய ஐடியாஸை எப்படி ஐடியலைஸ் பண்ணுறீங்க எப்படி ப்ராடக்டாக உருவாக்குறீங்க உங்களுடைய ஐடியாஸை வந்து எல்லாருமே கேட்பாங்க நீங்கள் ஒரு இன்டர்ன் நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெஷர் அப்படின்ற வித்தியாசமே பார்க்காம யார் என்ன ஐடியா சொன்னாலும் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் ஃபர்ஸ்ட் டே இன்டக்ஷன் போது யார் எந்த ஐடியா சொன்னாலும் அதை வந்து ஓப்பனாக வந்து தி லிசன் டு எவ்ரி திங் அண்ட் அதை வந்து அது நீங்கள் யார்கிட்ட வேணால் அப்ரோச் பண்ணியும் சொல்லலாம் ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு டிஸ்கஷனுக்காக நான் போகும்பொழுது ஏதோ ஒரு டிஸ்கஷனில் இருக்கும்பொழுது பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துருந்தார் அவர் யாருன்னே தெரியாது ஏதோ ஐடி டேகை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தார் அப்புறம்தான் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சும்மா பார்த்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு அந்த எனக்கு அந்த என்வாயர்மெண்ட் புதுசு ஆனால் யார் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ரீதர் வேம்பு சார் எனக்கு வந்து ரொம்ப எம்பாரசிங்காக ஆயிடுச்சு அவர் வந்து என்கிட்ட வந்து பேசினார் என்னுடைய டேகை பார்த்து என்னோடய நர்வஸ்னஸ்ஸை பார்த்து அவர் ஜாலியாக பேசினார் எனக்கு அவர் யாருமே தெரில நான் பாட்டுக்கு எப்போதும் போல் சும்மா தான் இருந்தேன் அவர் வந்து வேம்பு சார் அப்படின்ற அக்னாலஜ்மெண்ட் கூட இல்லாமல் ஏதோ ஒரு பர்சன் நம்மளை பார்த்து ஹாய் வைன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து பேசிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என் பக்கத்தில் இருந்தவங்க சொன்னாங்க உனக்கு அது யாருன்னே தெரியலையா அவங்க தான் வந்து சிஇஓ அப்படின்னு ஒன்று ஐ ஃபெல்ட் வெரி பேட் பட் அது இந்த பாயிண்ட் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா எவ்ரி படி இஸ் ஸோ அப்ரோச்சபிள் அண்ட் அங
இந்த மாதிரி பிஏ ரூல்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனல் ரூல்ஸ் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு நிறைய சீனியர்ஸ் கிட்டே அங்கே நான் பேசினேன் அங்கே வந்து எப்படி அந்த ரோல்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப அவங்க அவங்களுடைய அந்த ரோல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கேட்கும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு சரி பட் ஜோகோவில் இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு வேறு எங்கேயாச்சும் போவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் சொன்னாங்க எங்கே போனாலும் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து நீங்கள் லூஸாக ஜோகோவை விட்டுட்டு யாராச்சும் வேறு ஒரு கம்பெனிக்கு போவாங்களா ஜோகோ வந்து எப்படி போகணும்னு எல்லாருமே நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் கிடைச்ச ஆஃபரை யாராச்சும் விட்டு போவாங்களா இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய மென்டாரே சொன்னாங்க யோசிச்சுக்கோமா இந்த மாதிரி ஆஃபர் எல்லாருக்கும் கிடைக்குமானு தெரியாது அப்படின்னாங்க பட் எல்லாரும் என்னை கலாய்ச்சாங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அந்த டெசிஷன் மேக் பண்ண காலேஜில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி வீட்டில் பேரண்ட்ஸும் சரி ஜோவில் இருக்கிறவங்களும் சரி என்னுடைய சீனியர்ஸும் சரி எல்லாருமே சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியை விட்டுட்டு நீ போகணும்னு நினைக்கிறியா ஆர் யூ ஷுர் பட் ஐ வாஸ் வெரி கிளியர் தேட் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ரோல் தான் வேணும் எனக்கு பிஸ்னஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் அனாலிசிஸ் ஃபங்க்ஷனல் டொமைனில் வேணும் அப்படின்றது ஐ வாஸ் வெரி கிளியர் அதனால் வேறு வழியே இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப ஹெவி ஹார்ட்டாக அந்த ஒரு ரோலை நான் விட்டுட்டு வந்துட்டேன் தேட் வாஸ் த ரீசன் வை ஐ குட் ஜோஹோ ஸோ இப்போ ரிக்ரெட் பண்ணுறேன்னா அப்படின்னா இல்லை ஆனால் அப்போது பயமாக இருந்துச்சு கிடைக்குமான்னு தெரியாததுனால ரொம்ப 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 கன்ஃபியூஸ்டாக இருந்துச்சு பட் நான் இதிலிருந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து எனக்கும் சரி உங்களுக்கும் சரி சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வேணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வருத்து தான் கண்டிப்பாக இதை நமக்கு பண்ணினால் நமக்கு அச்சீவ் பண்ண முடியும் இதில் நம் எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டேலண்ட் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பிலீவ் பண்ணினீங்க அப்படின்னா தைரியமாக அதுக்கான எஃபர்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் பிகாஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே நம்ம லைஃப்பில் ரிக்ரெட் பண்ணிடக்கூடாது இந்த வீடியோவிலிருந்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அண்டில் ஐ மீட் யூ ஆல் இன் அனதர் பிராண்ட் நியூ வீடியோ டேக் கேர் ஸ்டே சேஃப் பாய் பாய் அண்ட் ஹாப்பி ரீடிங் மக்களே